সেই প্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি অষ্টম শ্রেণীর সৃজনশীল পরিসংখ্যান অধ্যায় এগারো অঙ্ক নম্বর বারো এর পূর্বে অলরেডি আমরা এগারো পর্যন্ত সমাধান করেছি এখন আমরা বারো নম্বর অঙ্কটি সমাধান করব তা আশা করছি তোমরা পূর্বের লেকচারগুলোও দেখে নিতে পারবে কারণ এই অধ্যায়ে মাত্র একটি অধ্যায় থেকে দুইটি সেট কমন হবে আর এই অধ্যায়ে একবারে অল্প সংখ্যক অঙ্ক আছে যেগুলো পড়লেই তোমাদের একবারে দুইটি সেট কমন হবে পরীক্ষায় তো যাই হোক আমরা এই অষ্টম শ্রেণীর পরিসংখ্যানটাকে আমরা ফুল সমাধান করে দিয়েছি আশা করছি তোমরা সেগুলো সম্পূর্ণ দেখবে তো এখানে বারো নম্বর নিচে চল্লিশ জন গৃহিণীর সাপ্তাহিক সঞ্চয় টাকা টাকায় দেওয়া হলো মানে গৃহিণীর চল্লিশ জন গৃহিণীর সাপ্তাহিক যে সঞ্চয় এই সঞ্চয়টা আমাদের এখানে দিয়েছে এরা যে এই যে সংখ্যাগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ চল্লিশ জন শিক্ষার্থীর চল্লিশটা সংখ্যা আছে এখানে তো এই সংখ্যাগুলো দেওয়া হলো তো এখান থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে তো দেখো কি কোন তিনটি প্রশ্নের সমাধান আমাদের এখান থেকে বের করতে হবে তো এখানে তিনটি প্রশ্নের সমাধান হলো যে সাপ্তাহিক জমানোর গড় নির্ণয় করো তো আমাদের এখান থেকে গড় নির্ণয় করতে হবে সাপ্তাহিক জমানোর গড় নির্ণয় করতে হবে এরপরে এখান থেকে মধ্যক নির্ণয় করতে হবে এরপরে প্রচুরক নির্ণয় করতে হবে তো আমরা এখান থেকে মধ্যক প্রচুরক এবং গড় তিনটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ পরীক্ষায় সবসময় তিনটি প্রশ্নে যে কোনো দুইটি প্রশ্ন সবসময় থাকে তো যাই হোক আমরা প্রথমে গড় নির্ণয় করব এরপরে মধ্যক নির্ণয় করব এরপরে প্রচুরক নির্ণয় করব তো আমরা এখানে গড় নির্ণয় করতে হলে আমাদের এই সংখ্যাগুলোকে সবগুলোকে কি করতে হবে যোগ করতে হবে পুরো সংখ্যাটাকে আমাদের যোগ করে একে সমস্যাটা বের করতে হবে যেহেতু এটা সরাসরি কর তা আমরা এখানে পুরো সংখ্যাটাকে যোগ করব যোগ করার পরে মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব তা আমরা এখন দেখো ক নম্বরটা বের করছি তো এখানে আমরা ক সমাধান চল্লিশ জন গৃহিণীর সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের সমষ্টি আমরা সকল সংখ্যাগুলোকে কি করলাম যোগ করে নিচ্ছি যেমন একশো পঞ্চান্ন যোগ একশো তিয়াত্তর যোগ একশো ছেষট্টি মানে সবগুলো সংখ্যাকে আমরা কি করেছি যোগ করেছি তো যোগ করে টোটাল সংখ্যাটা আমরা পাচ্ছি কত এখানে ছয় হাজার পঁচিশ অর্থাৎ এই পুরো সংখ্যাটা যোগ করার পরে আমরা পাচ্ছি ছয় হাজার পঁচিশ আমরা মোট সমষ্টিটা পেলাম তাহলে কত ছয় হাজার পঁচিশ তা আমরা এই গড় সমান জানি যে সরাসরি কর সমান আমরা জানি যে প্রাপ্ত নম্বরের সমষ্টি বা যোগ ভাগ হচ্ছে নম্বর সংখ্যা আমরা এই পুরো নম্বরগুলো যোগ ফল পেলাম কত ছয় হাজার পঁচিশ আর এখানে মোট সংখ্যা আছে চল্লিশ জন তো চল্লিশটা সংখ্যা আছে তাই আমরা ছয় হাজার পঁচিশকে চল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে আমাদের গড়টা বের হয়ে যাবে তো এখানে আমরা গড় সমান প্রাপ্ত নম্বরের যোগ ফল অর্থাৎ আমরা প্রাপ্ত নম্বরগুলো যোগ ফল পেয়েছি এখানে ছয়শো পঁচিশ তাই ছশো পঁচিশ বসিয়েছি এরপরে নম্বর সংখ্যা মোট নম্বর সংখ্যা ছিল আমাদের চল্লিশ তো এখন ছয় হাজার পঁচিশকে চল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে পাবো আমরা একশো পঞ্চাশ দশমিক তেষট্টি তো এই হলো আমাদের একশো পঞ্চাশ দশমিক তেষট্টি টাকা গড় টাকা হচ্ছে আমাদের একশো পঞ্চাশ দশমিক তেষট্টি টাকা তো এই ছিল আমাদের কয়ের সমাধান তো এরপরে আমাদের খ নম্বরের যে প্রশ্নটি আছে আমরা এখন খ নম্বরের প্রশ্নটির সমাধান বের করব খ নম্বরে আমাদের মধ্যক নির্ণয় করতে বলে ছিল তা আমরা এখন কি করব মধ্যক নির্ণয় করব তো মধ্যক নির্ণয় করতে হলে আমাদের যে সংখ্যাগুলো আছে উদ্দীপকে এরপরে খ নম্বর প্রশ্নটি বলছে যে মধ্যক নির্ণয় করো তা আমরা মধ্যক নির্ণয় করতে হলে এই যে সংখ্যাগুলো আমাদের আছে এগুলো কিন্তু অবিনাস্ত অবিনাস্ত বলতে আমরা এটা বুঝি যে এগুলো এলোমেলো আকারে আছে তো মধ্যক নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই আমাদের সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রম সাজা নিতে হবে অর্থাৎ মানের ঊর্ধ্বক্রম না সাজালে আমরা অ্যাকুরেট মধ্যকটি পাব না তো যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে যে একশো পঞ্চান্ন আছে প্রথমে একশো তিয়াত্তর এরপর একশো ছেষট্টি এরপর একশো তেতাল্লিশ এই যে সংখ্যাগুলো এলোমেলোভাবে আছে এই সংখ্যাগুলোকে আগে প্রথমে কি করতে হবে সাজিয়ে নিতে হবে অর্থাৎ ছোট থেকে বড় এরকম করে সাজিয়ে নিতে হবে যেমন এখানে একশো তেতাল্লিশ আছে একশো তেতাল্লিশের পরে সংখ্যাটা দিতে হবে তারপরে সংখ্যাটা দিতে হবে অর্থাৎ মানে মানের ঊর্ধ্বক্রম বলতে ছোট থেকে বড় এভাবে সংখ্যাগুলোকে সাজিয়ে নিতে হবে নেওয়ার পরে আমরা মধ্যক নির্ণয় করব তো দেখো আমরা সংখ্যাগুলোকে সাজিয়ে নিচ্ছি তো এখানে মধ্যক নির্ণয় করো সমাধান সাপ্তাহিক আয়গুলো মানের ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজিয়ে পায় অর্থাৎ আমরা এই সংখ্যাগুলো যে অবিনাস্ত আকারে ছিল আমরা এটাকে বিন্যস্তকরণ করে ফেলেছি অর্থাৎ মানের ঊর্ধ্বক্রম সাজিয়ে নিয়েছি যেমন একশো বাইশ হচ্ছে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা এরপর একশো পঁচিশ এরপর একশো বত্রিশ একশো পঁয়ত্রিশ আর একশো ছত্রিশ অর্থাৎ ছোটো থেকে বড় এইভাবে আমরা মানের ঊর্ধ্বক্রম করে পুরো সংখ্যাটাকে আমরা কি করেছি সাজিয়ে লিখেছি তোমাদের অবশ্যই এই পুরো সংখ্যাটি সাজিয়ে লিখতে হবে লেখার পরে তোমরা কেবল মধ্যক নির্ণয় করতে পারবা তো যেহেতু আমাদের এখানে সংখ্যাটি হচ্ছে চল্লিশ জন গৃহিণীর তাই চল্লিশ সংখ্যাটা হচ্ছে আমাদের জোর সংখ্যা এখানে মধ্যক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে সংখ্যার ক্ষেত্রে মধ্যক নির্ণয় দুইটি
तो जोर संख्या जेहेतु ये एन समान चल्लिस मैं मोट संख्या हे एन एन द्वारा प्रकाश कर तो ये एन समान हम मोट संख्या आज कत चल्लिस तार जोर संख्या तो जोर संख्यार क्षेत्र में मध्य निर्णय सूत्री हल एन बुई बन बु तम पद प्लस एन बु जो एक तम पद मान एन बु जो एक तम पद तो ये एन द्वारा चल्लिस धरे तो चल्लिस भाग दुई तम पद और ये चल्लिस भाग दुई जो एक तम पद भाग हे दुई यो मध्यक जोर निर्ण जो संख्यार क्षेत्र मध्य निर्णय सूत्र ये हे सारण संख्यार क्षेत्र तो सबई अवश्य तुम्हारे ये मन रखते हैं जो मध्य निर्णय क्षेत्र में संख्यार क्षेत्र में दुई सूत्र आज एक जोर संख्या एक बीजोल संख्या तो ये जो एन हे जोर संख्या तई जोर संख्यार क्षेत्र में संख्या सूत्रटी हे एन बुई तम पद एरपर जो एन बुई जो एक तम पद भाग हे दुई तो एन एन एर मान हे चल्लिस तो एन एर मान बसिए आगे ये पद संख्या बेर कर तो एन एर मान जो चल्लिस तरह ये चल्लिस बसाल अर्थात चल्लिस भाग दुई तम पद चल्लिस भाग दुई जो एक तम पद भाग दुई तो चल्लिस के दुई दिए भाग कर ले पाँच अर्थात बीस तम पद ये चल्लिस भाग दुई दुई के चल्लिस के दुई दिए भाग कर लेश और जो एक तो एकुश तो एकुशतम पद हे भाग कत दुई एन यीसतम पदटा और एकुशतम पदा संख्या बेर करब बेर करारे एखे बसा तो ये बीसतम पदा कत और एखे एकुशतम पदा कत दुईटा पद के जो कर ले दिए भाग कर ले मध्य बेर हो जाए तोम पदा एकुशतम पदा उद्दीपक बेर करब तो जेहतु हमें बीसतम पद और एकुशतम पदा बेर करते तक गुणब शुरू थे गुणे आसब तो एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो बारो तेर चौदो पंद्रह षोलो सतर अठारो ऊनीस बीस तो हमारे एखे बीसतम पदा कत पेल एखे बीसतम पदा पेल एक पंचाश एरपर एकुशतम पदा नीते हैं तो एकुशतम पदा हम कत पंच एक पंचाश दुईटी पद ही हमें हे कत एक पंचाश अर्थात ये बीसतम पद एक पंचाश एकुशतम पद हे कि एक पंचाश एन युटा के जो कर दुईटी भाग करब मध्य बेर हो जाए तो ये ये बसल बीसतम पद हमें पे एकश पंचाश और एकुशतम पद पे एकश पंचाश तो एकश पंचाश जो एकश पंचाश भाग दुई तो दुईटा के जो कर ले पा तीन शो एक पंचाश जो एकश पंचाश तीन शो भाग दुई तो तीन शो के दुई दिए भाग कर ले पा अब कत एक पंचाश अर्थात मध्यक हमारे एकश पंचाश तो ये जो संख्यार क्षेत्र में तुम्हारे मध्यक निर्णय करते तुम्हारा खूब सहजे ये मध्यकूल निर्णय कर फेले तो यार पर प्रश्न एन समाधान करब जो ग नम्बर आज ग नम्बर प्रश्न हलो प्रचुर निर्णय करो तो आप संख्यार क्षेत्र में क्यों प्रचुरुक निर्णय करब ये एम तुम्हारे देखा देखो तो प्रचुरुक निर्णय संख्यार क्षेत्र में खूब ही सहज प्रचुरुक निर्णय करार सूत्र हलो जदि संख्यार उद्दीपक संख्या दिए थे तेल प्रचुरुक निर्णय करते हम वो उद्दीपक मध्य कौन संख्यागुल सब चाहती बसी बार उपस्थित आई संख्यागुल प्रचुरुक अर्थात उद्दीपक जो संख्या सब चाहते बसी बार उपस्थित थे से संख्या प्रचुर संख्या से दूटो होते तीनटे होते एकाधिक बार मैं एक ही संख्या अनेक बार जो थे मैं सब चाहते बसी बार जगह थको से प्रचुर तो आप देखी प्रचुर गुला पासी तो ये प्रचुर समाधान प्रदत्त संचयगुलर मध्य एकशो चल्लिस और एकश छाप्पन्न सब चाहते तीन बार मैं सब चाहते बसि तीन बार आ सब चे बी तीन बार आई तो एक मान बसि सब चे बी बार आशो चल्लिस एकशो छाप्पन्न सर्वोच्च तीन बार कर मैं सब संख्यागुल चाहते युटी संख्य सब चाहते बसि बार आशो चल्लिस एकशो छाप्पन्न आज तीन बार तो प्रचुरुक है एकशो चल्लिस एकशो छाप्पन्न ये हल्द प्रचुरुक निर्णय अर्थात उद्दीपक तुम्हारा मिलिए देखो जो एकशो चल्लिस एकशो छाप्पन्न सब चाहते बसी बार अर्थात एकाधिक बार तीन बार सर्वोच्च तीन बार कर आज एकशो चल्लिस एकशो छाप्पन्न तत प्रचुरुक है एकशो चल्लिस एकशो छाप्पन्न अर्थात हमें जो सूत्रटी जी जो प्रचुरुक निर्णय सूत्रटी हल जो संख्या सब चाहते बसी बार थे प्रदत्त पत्र मध्य वो संख्या कि प्रचुरुक तो जैक आशा करी तुम्हारा यहाँ खूब सुंदर को मनोज सहकारे देखे और बुझते पे छो तो धन्यवाद यत खुण धर्ज सहकार थार्ज कष्ट येक्चार देखार जो जदि तुम्हारे भलो लेगे थे तेल अवश्य तुम्हारा भिडियो तो एक लाइक दिए कमेंट बक्से तुम्हारे मतमत लिखे जाना लिखे जाना पर चैनल सबसक्राइब करना थे अवश्य सबसक्राइब कर तो क्यों सबसक्राइब कर लाल लेखार ऊपर जो सबसक्राइब लेखा लाल आकर लाल लेखा थके लेखाटर ऊपर तुम्हारा टाच दी सबसक्राइब हो जाए लेखाटी सदा हो जाए बेल आईकन आस बेल आईकन तुम्हारा बाचे ने बेल आईकन बाचे नीले परवर्ती क्लसगू आपलोड करी ये तुम्हारे पे सुविधा तो जैक दिन सब भलो काटुक ये प्रत्याशा कत आज के शेष कर खुदा हाफिज